Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman sound engineer pencinta audio Kali ini di SPL channel akan membahas tentang input tapi menggunakan konfigurasi di software atau di komputer Oke di video sebelumnya kita menggunakan pengaturan di ini di manual untuk input sekarang kita memakai software oke perangkat yang saya gunakan di sini ada equalizer 230f SPL audio di sini ada SPL audio sound management DP480 kemudian di sini softwarenya DP480 ini saya merekam audio menggunakan tascam untuk dikirim ke kamera oke di input kita ada gain di sini ini ada dua tampilan ini input ini output oke kita coba untuk menurunkan di setiap input sini saya menggunakan input A untuk undernya sampai min 60 dB untuk input kita coba oke mati kemudian kita naikkan lagi ini pengaturan input di DLMS ini sampai 12 dB ya ini tidak saya overkan nanti over di kamera oke okay. di bawahnya lagi ini ada mute kemudian di atasnya ada normal dan terbalik inverse oke okay. itulah di pengaturan gain input ini pengaturan gain output kemudian di sebelahnya lagi ada gate gate kalau kita naikkan sampai 0 dB akan putus-putus oke saya naikkan volumenya bisa teman-teman dengarkan putus-putus ya oke kita normalkan kembali itulah fungsi G kemudian saya turunkan volumenya oke ini gate ada gate input A input B input C dan input D ada tag ada hold ada release tinggal menyesuaikan kebutuhan nanti teman-teman ini tampilan gate di input A, input B, input C, input D oke kita klik ini input B ini klik, klik, kita klik input A kemudian di input kita mendapatkan delay input kita bisa rasakan kita menggeser sampai ke 680 milisecond kita coba saya naikkan dulu volumenya biar teman-teman kedengeran oke okay, saya geser tambah lambat oke okay, 680 kita normalkan cepatkan kembali ini untuk pengaturan dari dua speaker teman-teman ini di delay kita dapat input delay dan output delay kita dapat unit dari millisecond meter sampai bit inilah tampilan di delay di software oke di sebelahnya lagi kita ada metrik metrik untuk 
menyambungkan antara input dan output ini saya pakai output 1 dan settingannya normal ini saya link di out 1 hijau berarti link teman-teman ya ini mati kalau saya tidak nyalakan hijaunya oke ini hidup lagi kemudian di pengaturan GEQ di input GEQ ini ada di input tidak ada di output ini input dari A sampai D kita coba di EQ high saya jelaskan kembali volumenya ya teman-teman kerasa frekuensinya oke okay. ini frekuensi high middle ini low kemudian kalau untuk mereset di pojok kiri atas kanan atas di EQ reset oke okay. sama halnya sudah normal kembali kemudian kita naikkan lagi untuk kita ke bypass kita bypass normal ada tulisannya bypass di sini kemudian kita equalizer kembali ini GEQ oke kita reset oke saya turunkan dulu biar kedengaran suara saya oke setelah di GEQ kita ke PEQ parametric equalizer di parametric parametric equalizer ini di sini ada crossover high pass dan low pass kemudian di sini ada slope fungsi dari slope kalau di bypass dia tidak akan slope tidak akan menurun frekuensinya kemudian kita aktifkan slope nya di sini ada tiga slope dari Butterworth, bezel sama link with relay LK. Ini bezel, ini Butterworth. Dan masing-masing itu ada skalanya sampai min 6 sampai min 48. Oke, di sini teman-teman untuk mengatur slope. Coba kita geser ke high. Kita pakai slope link with relay 4 min 48 ini juga min 48 kita ambil ke high semua gitu ini akan frekuensi high saya keraskan oke kerasa high begitu pun juga untuk book. untuk middle bisa kita bisa geser begitu pun juga lo oke kita normalkan kembali kita bypass tidak pakai crossover kemudian kita pakai PEQ untuk mengatur crossover seumpama gitu ini ada frekuensi 1 sampai 8 ini bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan teman-teman kita coba di frekuensi 10 kilo di 8 kemudian kita angkat di sini gain ada Q ada frekuensi coba kita angkat gain saya keraskan dulu teman-teman Oke okay, sudah terdengar high-nya. Kita bisa merubah frekuensi terserah teman-teman. Kita geser. Nih kita klik kita geser. Sama scroll 
mouse. Oke, kemudian kalau kurang fokus atau kurang lancip kita fokus di frekuensi 12 kg. Nah ini, kalau ingin ke frekuensi hack lebih lebar kita lebarkan 0,40 sampai 128. Nah, oke. Ini adalah pengaturan PQ. Kemudian kita bypass di sini. Akan normal di PQ. Kemudian kita bisa reset di semua frekuensi. Kita reset. Oke. Kemudian di sini ada fitur tipe frekuensi. Reset gini nya ini ya exit. Kemudian di ini low pass. High pass. Ini all pass semua. Ada pengaturan di PQ. Di mentokan kita bypass bisa di sini. Kita normalkan kita bypass kita normalkan PQ di sini oke okay. inilah pengaturan di input di DLMS DP480 atau 260 di sini juga ada pengaturan magnitude dan pas ini untuk mungkin kebalik ini ada pas di sini ini. ini magnitude pas ini magnitude oke okay. saya rasa itu pengaturan input dari DLMS DP480 dan DP260 dari input di pengaturan software oke okay. saya rasa sudah cukup untuk input pada kesempatan kali ini besok video selanjutnya kita akan membahas output untuk mengatur ini buat high, ini buat middle, ini buat low di semua PQ di output oke okay. Jangan lupa subscribe channel kami di SPL Audio Professional Sound System. Oke, salam SPL Audio Indonesia. Musik